यस सर तो मेटेरियल्स में काफी सारे क्वेश्चंस है ना जैसे जैसे टॉपिक कवर होता जा रहा है उस हिसाब से आप उसका क्वेश्चन लगाते रहो है ना और प्रीवियस ईयर का तो लगा हुआ है ना तो पैरेलली आप करते रहो है ना जहाँ पे आपका प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी ओके यस सर हाँ सो वी स्टार्टेड डिस्कशन ऑन न्यूट्रॉन स्ट्रिंग राइट so then we observe two things on for dark fringe okay on for dark fringe another for bright fringe okay bright fringe okay so jo aapka डार्क फ्रिंज का जो कंडीशन था वो क्या था आपका क्या हम लोग वॉट यू है डार्क फ्रिंज टू टी शुड बी टू एन लामा राइट टी इज दिकनेस ऑफ हेयर थिन फिल्म राइट ये हम लोग जस्ट हम रिकअप कर रहे हैं कल का क्लास क्योंकि अभी हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ना टू टी इक्वस टू एन लामा और ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या मिला था हमको वॉट वी है ब्राइट फ्रिंज दैट वॉज टू टी शुड बी गॉज टू एन माइनस हाफ लामा राइट वेर एन कैन बी ऑन टू थ्री एंड सो ऑन ओके वोन दैट फ्रिंज इज सॉरी वोन यू हैव थिन फिल्म दैट इज मेड अप ऑफ ए आर फॉर दिस केस वी गॉट दिस थिंग ओके ऑल्सो वॉट यू है रेडियस ऑफ nth dark fringe kitna tha hamara that was n lambda r okay where capital r is the radius of curvature of plano convex lens whatever you have used radius of nth bright fringe kitna tha that was square root of n minus half lambda r right okay yahan pe n kya tha jab aapka dark fringe ke liye n एन का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू है एन कैन बी राइट लाइक जीरो ऑन टू एंड सो ऑन ओके बट वोन वी हैव डिराइव डिराइव फॉर ब्राइट फ्रिंज द वैल्यू ऑफ एन कैन बी फ्रॉम ऑन टू थ्री सो ऑन सो एन कैन नॉट बी जीरो हेयर फॉर ब्राइट फ्रिंज बट फॉर डार्क फ्रिंज एन कैन बी जीरो राइट ऑल्सो वी हैव डिराइव द डायमीटर ऑफ एन एथ फ्रिंज डार्क फ्रिंज तो वो कितना था आपका ट्वाइस एन लामा आर राइट अगेन एन वॉज लाइक जीरो ब्राइट फ्रिंज कितना था ट्वाइस ऑफ एन माइनस हाफ लामा आर राइट अगेन एन कैन बी ऑन टू थ्री सो ऑन ओके so very easy to remember for dark fringe n can be starting from zero right whatever you have uh, equation for dark fringe everywhere in starting of n should be from zero okay but for bright fringe n should be start from one you see everywhere okay okay now also we have derived that is the application of newton string that we can calculate the wavelength of unknown light when you are performing this experiment if you don't know the wavelength of this uh, light whatever you are using then you can calculate this wavelength of this light also how that we have derived that lambda can be what diameter of n plus 1 dark fringe ka square minus diameter of n dark fringe ka square divided by Four R, right? By using this uh, formula, we can calculate the wavelength of unknown light. That light you are using for experiment. But d n plus one is what basically diameter of nth dark fringe, and d n is diameter of nth dark fringe, and R is the radius of curvature. Also, you can calculate the wavelength of this unknown light 
by using uh, diameter of n plus oneth bright fringe and diameter of nth bright fringe also. So if you use this uh, for here also, you will get the diameter of uh, sorry wavelength of unknown light that will be again if you calculate you will get diameter of n plus one eth bright fringe minus diameter of nth bright fringe ka square divided by four r. Okay, okay now. So you can calculate this actually. Okay, so. अगर आपको डायमीटर ऑफ एन प्लस ऑन एथ ब्राइट फ्रिंज का गिवेन है डायमीटर ऑफ एन एथ ब्राइट फ्रिंज का डायमीटर गिवेन है और रेडियस ऑफ कार्वेचर गिवेन है सो यू कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड सेम थिंग इफ यू इफ यू नो द डायमीटर ऑफ एन प्लस ऑन एथ डार्क फ्रिंज डायमीटर ऑफ एन एथ डार्क फ्रिंज देन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट दैट वेवलेंथ सो यू कैन कैलकुलेट दिस वेवलेंथ ऑफ अन नोन लाइट ओके नाउ also you can calculate the refractive index of of liquid how you will calculate this uh, refractive index because when you insert this uh, liquid in place of air thin film then you will get radius of curvature that we have derived when you will introduce that liquid if you introduce that liquid in place of air thin film ओके ठीक है ना अब इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानो म्यू ठीक है तो इन केस में डायमीटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ एन एथ डार्क फिल्ड कितना हो जाएगा वी हैव डिराइव दैट इट वाज लाइक रूट ओवर एन लामडा आर बाय म्यू राइट अगेन एन कैन बी लाइक 0.2 सो ऑन ओके एंड रेडियस ऑफ एन एथ ब्राइट फिल्ड दैट विल बी हाउ मच n minus half a lambda r by mu here n again start from on 2 3 so on okay and diameter will be how much diameter will be simply 2 times square root of n lambda r divided by mu where n is like 0 on 2 so on and diameter of nth bright fringe when you are inserting this uh, liquid in place of air thin film you will basically get twice n minus half a lambda r divided by mu okay and that n will be again from on 2 3 so on okay now how will calculate that refractive index of Liquid, whatever liquid you have inserted in place of air thin film, this will be how much? This will be simply four lambda r divided by diameter of n plus one eth dark fringe ka square minus diameter of n eth dark fringe ka square. Okay, so this will be the refractive index of liquid, whatever you have inserted in place of air thin film. So application of Newton's ring is like. you can calculate the wavelength of unknown light by using this setup as well as you can calculate the refractive index of some liquid if you insert this liquid in place of air thin film and these are the formula okay that we have discussed yesterday but uh, this is just like a recap because we are going to solve few problems okay is this clear kitna clear hai aap logo ko yes sir okay sir ओके तो नाउ लेट अस सॉल्व डिस्कस प्रॉब्लम नंबर वन ओके सो सपोज यू हैव अ न्यूटन सिंग एक्सपेरिमेंट ओके फर्स्ट दे हैव परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट एंड फर्स्ट दे परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट in the presence of air thin film and they observe the diameter of 15th diameter of 15th dark fringe they have observed diameter of 15th dark fringe they have observed that is how much that is 2 cm okay 
and this is in place uh, when you have a r thin film okay now they have inserted some liquid they have inserted some liquid and they observe the diameter of 15th dark fringe now it is 1.8 cm okay when you have liquid thin film so what you have to calculate you have to calculate the refractive index of liquid that is how much okay we can calculate this right so obvious agar aap thin film suppose man lo aap koi liquid thin film agar aapka hai uska aapka diameter kya ho jayega decrease ho jayega or reduce ho jayega kyunki aapka diameter agar aapko yaad hai diameter jo hai aapka that is depends upon square root of mu right to thin film or liquid ka jo hai aapka refractive index jyada hota hai as compared to air thin film so obviously diameter will be less for liquid thin film and you can clearly notice from here this ka 2 cm tha ab reduce ho gaya kitna ho gaya 1.8 cm okay so how will calculate we know it's a very simple question how will calculate we know the diameter of nth uh, 15th dark fringe kitna ho jayega batao 2 times kitna ho jayega 15 lambda r lambda r right ye aapka kis किस केस में हो जाएगा आपका जस्ट वेन यू हैव ए आर ठीक है ना वेन यू हैव ए आर थिन फिल्म सॉरी आई विल नॉट राइट हेयर लाइक दिस सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला अब ये फॉर्मूला आपका सपोज मान लो डी फिफ्टीन ए आर थिन फिल्म के लिए हम क्या लिखेंगे इसको टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टीन लामडा आर एंड दैट इज बेसिकली गिवेन कितना गिवेन है आपका टू सेंटीमीटर गिवेन है लेटर टेक दिस इज इक्वेशन नंबर वन ठीक है अब दूसरा जब आपका सेम फिफ्टीन डार्क फ्रिंज का डायमीटर फॉर लिक्विड थिन फिल्म फॉर लिक्विड थिन फिल्म ये कितना हो जाएगा आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा टू टाइम्स फिफ्टीन लामडा आर और नीचे क्या हो जाएगा आपका म्यू हो जाएगा राइट हमें करेक्ट म्यू म्यू हो जाएगा ना यस सर ओके सो दैट विल बी कॉस्ट हाउ मच वन पॉइंट एट सेंटीमीटर एंड लेट एस टेक दिस इज इक्वेशन नंबर टू ठीक है ना ओके तो अगर इक्वेशन टू को स्क्वायर करोगे एंड डिवाइड करोगे इक्वेशन ऑन को स्क्वायर करने के बाद तो फिर क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा डी फिफ्टीन डायमीटर ऑफ फिफ्टीन फिफ्टीन डार्क फ्रिंज फॉर लिक्विड थिन फिल्म लिक्विड थिन फिल्म का स्क्वायर डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ फिफ्टीन डार्क फ्रिंज फॉर एयर का स्क्वायर एंड दैट इज बेसिकली हाउ मच टू सेंटीमीटर बाई सॉरी वन पॉइंट एट सेंटीमीटर डिवाइड बाई टू सेंटीमीटर का स्क्वायर राइट जस्ट मैंने क्या किया ये वाला इक्वेशन को स्क्वायर किया और फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर किया फिर मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड करोगे तो डी फिफ्टीन लिक्विड का स्क्वायर डिवाइड बाई डी फिफ्टीन एयर का स्क्वायर डी फिफ्टीन लिक्विड का कितना है दैट इज वन पॉइंट एट और डी लिक्विड का कितना है राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा सारे चीज कैंसिल हो जाएगा जस्ट आपका क्या रहेगा ऑन बाई क्या बचा रहेगा बताओ न्यू बचा रहेगा राइट एम आई करेक्ट इट विल बी म्यू सो इट मीन्स म्यू विल बी हाउ मच इट विल बी फोर बाई ऑन पॉइंट एट का स्क्वायर so if you calculate it you will basically get 1.23 okay is it clear yes sir 
इट क्लियर टू ऑल कार्तिक धीराज एवरी वन इज क्लियर यस सर सो आर यू गेटिंग दिस आंसर ऑन पॉइंट टू थ्री सर वेरी स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे मे आस्क ओके ओके नाउ प्रॉब्लम नंबर टू ओके सो प्रॉब्लम नंबर टू इज सो सपोज यू आर परफॉर्मिंग ए न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट with wavelength of light that is 6000 amstrom okay so you are performing this experiment with wavelength of light that is 6000 amstrom matlab is light ka experiment aap kar rahe ho hai na theek hai ab aapne notice kiye ho ki diameter of diameter of tenth dark fringe ka jo diameter hai tenth dark fringe ka wo kitna hai wo aapka hai 0. सेवन सेंटीमीटर ठीक है सो यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट न्यूट्रॉन स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट विथ लाइट हैविंग वेवलेंथ सिक्स थाउजेंड द डायमीटर ऑफ टेन एथ डार्क फ्रिंज दैट इज जीरो पॉइंट सेवन सेंटीमीटर ओके नाउ क्वेश्चन इज हॉट विल बी द थिकनेस ऑफ एन फिल्म एट टेन एथ डार्क फ्रिंज कितना थिकनेस होगा या थिन फिल्म का बताओ सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट विथ लाइट हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रोम एंड यू नोटिस द डायमीटर ऑफ टेनथ डार्क फ्रिंज दैट इज हाउ मच 1 बाय 2 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर सो यू हैव टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ ए थिन फिल्म बिकॉज़ दिस एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली परफॉर्म एट एयर सो वेरी सिंपल no need to be worried it's a very simple question you know for direct uh, for dark fringe for dark fringe kya condition hai aapka 2t equals to n lambda dark fringe ka ye condition hai aapka ab 10th dark fringe ke liye n kitna ho jayega n equals to kitna ho jayega 10 ho jayega theek hai na 10th dark fringe ke liye n kitna ho jayega 10 ho jayega to iska matlab thickness of थिन फिल्म दैट विल बी टेन टाइम्स लामडा कितना है सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड एमस्ट्रॉम है सो आई कन्वर्ट इट इन टू मीटर ओके सो यू टू मल्टीप्लाई बाई टेन की पॉवर माइनस टेन ओके एंड यू हैव टू ठीक है सो इफ यू कैलकुलेट इट यू विल बेसिकली गेट थ्री इंटू टेन की पॉवर माइनस सिक्स मीटर ओके so just you have to apply simple formula uh, for dark fringe that formula uh, for uh, dark fringe that is uh, the condition that is 2t equals to n lambda okay so you will get that thickness is it clear to all yes sir yes sir okay okay now problem number 3 so again you have newton's uh, ring experiment and it is observed that the diameter of fourth dark fringe the diameter of fourth dark fringe that is how much that is given as 0.4 cm again diameter of 12th uh, 12th dark fringe theek hai na fourth dark fringe ka kitna hai diameter 0.4 cm ओके ट्वेल्थ का कितना है ट्वेल्थ डार्क फ्रिंज का जो है गिवेन है आपका जीरो पॉइंट सेवन सेंटीमीटर ओके अब आपको कैलकुलेट क्या करनी है डायमीटर ऑफ ट्वेंटी डार्क फ्रिंज का डायमीटर कितना है ये आपको कैलकुलेट करनी है ओके Can you calculate? Okay. So very simple question because we know diameter of nth dark fringe that is how much? Two times n lambda r. Okay. 
सो so, इसका मतलब डायमीटर ऑफ फोर्थ का कितना हो जाएगा आपका टू टाइम्स फोर लामडा आर हो जाएगा डायमीटर ऑफ ट्वेल्थ का कितना हो जाएगा डार्क का टू टाइम्स ट्वेल्व लामडा आर हो जाएगा ठीक है ना ओके सो लेट अस टेक दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन दिस इज योर इक्वेशन नंबर टू so now if i square equation number 2 and subtract with equation on ka square theek hai na to fir kya milega aapko d 12 ka square minus d 4 ka square that will be how much that will be if you calculate 4 48 and you have 16 basically you will get कैलकुलेट करो इसको आपको मिलेगा थर्टी टू लामडा आर सो इफ यू स्क्वायर इट हाउ मच यूल गेट फोर इंटू टूल्व फोर्टी एट फोर्टी एट लामडा आर माइनस टू स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर फोर इंटू फोर सिक्सटीन लामडा आर सो फोर्टी टू लामडा आर माइनस सिक्सटीन लामडा आर दैट विल गिव यू हाउ मच थर्टी टू लामडा आर एंड यू नो डी ऑन टू डायमीटर और ट्वेल्व का जो डायमीटर है वो कितना है डार्क सेंस का दैट इज जीरो पॉइंट सेवन सेंटीमीटर राइट सो आई कैन राइट सेवन बाई टेन का स्क्वायर माइनस फोर बाई टेन का स्क्वायर बिकॉज जीरो पॉइंट सेवन को हम लिख सकते हैं सेवन बाई टेन पॉइंट फोर को फोर बाई टेन दैट इज इक्वल टू थर्टी टू लामडा आर ठीक है यहां से अगर आप लामडा आर का वैल्यू कैलकुलेट करोगे लामडा आर कैलकुलेट करोगे आपको बेसिकली मिलेगा थर्टी थ्री डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू थर्टी टू so you got that value of lambda r that is 33 divided by 32 into 100 now i can calculate the diameter of 12th uh, sorry 10th uh, uh, sorry sorry diameter of 20th dark fins that will be how much that will be 2 times 20 lambda r right 2 times 20 lambda r and we know the value of lambda r so i'll just substitute here lambda r ka value kitna hai 33 divide by 32 into 100 okay so if you calculate it you will basically get diameter of 28 uh, dark fin that will be 0.9 cm will basically get 0.9 cm is it clear yes sir yes na aap logo ko ho gaya is it clear sikha is it clear yes sir okay shall i read aapne likh liya itna yes sir yes sir now there are uh, other variety of question from newton string that is suppose this will be your problem number 4 okay so th this time uh, they perform two experiment with two different frequency of light okay so you have newton string uh, newton string experiment you perform this experiment with two different source of light and having different frequency so suppose you have a source of light s1 and you have a source of light s2 separately you perform experiment okay and the frequency ratio of this sources that is nu on is to nu2 frequency ratio kitna hai that is given a 4 is to r theek hai kya hai aapka do different source aapne use ki ho newton string mein दोनों का जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है न्यू वन इज टू न्यू टू दैट इज फोर इज टू आर ठीक है अब जब डायमीटर आपने मेजर किए जब आपने फर्स्ट सोर्स यूज किए हो एक्सपेरिमेंट में उस टाइम आपको टेनेथ डार्क फ्रिंज का जो डायमीटर है वो है न्यू आर यूजिंग सोर्स ऑर तो आपको कितना मिला है डायमीटर मिला है जीरो सेंटीमीटर ठीक है तो डायमीटर ऑफ टेनेथ डार्क फ्रिंज 
का डायमीटर कितना होगा टेनेथ डार्क डार्क फ्रिंज का डायमीटर कितना होगा जब आपने सोर्स एस टू का यूज किया हो कितना होगा फाइल प्रोसीड कैसे करेंगे एनीवन सो यू नो फ्रीक्वेंसी रेशियो इज गिवन राइट क्या क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए अच्छा क्वेश्चन रिपीट करना है आप दो आपने दो सोर्स यूज किए हो न्यूट्रॉन स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट में है ना डिफरेंटली मतलब पहले आपने सोर्स ऑन यूज किए हो फिर सोर्स टू यूज किए हो है ना दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट है दोनों का फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है न्यू ऑन इज टू न्यू टू दैट इज फोर इज टू ऑन है ठीक है जब सोर्स ऑन को यूज किए हो उस टाइम टेनेथ डार्क फ्रिज का जो डायमीटर मिल रहा है वो कितना है दैट इज जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो सोर्स टू जब यूज किए हो टेनेथ डार्क फ्रिज का डायमीटर कितना होगा so two sources you are using frequency ratio is to uh, ratio is 4 is to 1 so diameter of tenth dark fringe for source on that is 0.5 cm so what will be the diameter of tenth dark fringe for source two okay if frequency ratio is like this then wavelength ratio will be how much kitna ho jayega batao frequency upon new ha frequency ratio agar 4 is to 1 hai वेवलेंथ रेशियो क्या हो जाएगा जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लम्डा देखो ये बेसिकली न्यू ऑन बाय न्यू टू ये कितना गिवन है आपको फोर इज टू ऑन फोर बाय ऑन गिवन है राइट अब न्यू ऑन को आप क्या लिख सकते हो सी बाय लम्डा वन न्यू टू को क्या लिख सकते हो सी बाय लम्डा टू ये कितना आ जाएगा आपका फोर इज टू ऑन और फोर बाय ऑन अब लम्डा टू क्या हो जाएगा देखो ऊपर चला जाएगा लामडा वन क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा तो बेसिकली विल गेट लामडा टू बाय लामडा वन दैट विल बी फोर बाय वन इसका मतलब लामडा टू लामडा टू इज टू लामडा वन दैट विल बी फोर इज टू वन क्या ये क्लियर है अगर फ्रीक्वेंसी रेशियो न्यू वन इज टू न्यू टू फोर इज टू वन है तो लामडा टू इज टू लामडा वन कितना हो जाएगा फोर इज टू वन हो जाएगा और यू कैन से अगर रिवर्स करोगे इसको फिर क्या मिलेगा आपको लामडा वन बाय लामडा टू ये कितना मिल जाएगा वन बाय फोर मिल जाएगा अगर रिवर्स करोगे तो ठीक है ना yes, इतना क्लियर है सर ओके ठीक है अब टेनथ डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला बताओ सेम फॉर्मूला तो लेट अस राइट फॉर सोर्स ऑन सो सोर्स ऑन के लिए हम जब लिखेंगे क्या लिखेंगे डी टेन एस वन दैट विल बी हाउ मच टू इन टू टेन लामडा वन आर आर विल नॉट बी चेंज बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग एनी थिंग जस्ट यू आर चेंजिंग द सोर्स ऑफ लाइट ओके देन डी टेन फॉर एस टू ए कितना लिखेंगे हम टू इज टू सॉरी टू इंटू टेन लामडा टू आठ ओके जस्ट एस टू के लिए क्या हो जाएगा लामडा टू हो जाएगा एस वन के लिए लामडा वन एंड टेन के लिए एन का वैल्यू टेन हो जाएगा ये गिवेन है आपको ये कितना गिवेन है जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तो पहले इसको इक्वेशन नंबर वन मानते हैं इसको टू मानते हैं अब इक्वेशन टू को वन से डिवाइड करते हैं फिर क्या मिलेगा आपको डी टेन एस टू डिवाइड बाई डी टेन एस वन That should be equal to how much? सारे चीज कैंसिल हो जाएगा देखो सिर्फ आपका बच्चा क्या रहेगा लामडा टू बाई लामडा वन देखो ये आपका सारे सारे कॉन्स्टेंट है बराबर है ना लामडा टू बाई लामडा वन हो जाएगा इसका मतलब डायमीटर ऑफ टेनेथ डार्क फ्रिंज फॉर सोर्स टू लामडा टू बाई लामडा वन कितना है दैट इज फोर राइट स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू टी टेन 
प्रॉब्लम नंबर फाइव सो दिस इज बेसिकली लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम न्यूटन स्टील समझ में आ रहा आप लोगों को प्रॉब्लम सर ओके सो प्रॉब्लम नंबर फाइव अगेन यू आर यूजिंग टू सोर्स फॉर परफॉर्मिंग दैट एक्सपेरिमेंट Wavelength of source one, that is lambda one, that is six thousand Armstrong. Okay, and wavelength of source two, that is five thousand Armstrong. Okay, and when you perform this experiment, what you notice the position of nth dark fringe. For force on position of nth dark fringe of of source on that is coincide with position of n plus nth dark fringe of source two. ठीक है ना तो आपको calculate करना है diameter of nth dark fringe for source one and given that radius of curvature. Of plano convex lens that is ninety centimeter. Again, I am repeating. You are performing uh, performing this Newton's ring experiment with two sources, and their wavelength is lambda one equals to six thousand Armstrong, lambda two equals to five thousand Armstrong. And what you noticed the position of nth dark fringe for source on. That is coincide with position of n plus oneth dark fringe for source two. Okay, so what you have to calculate? You have to calculate the diameter of nth dark fringe for source one. And given that the radius of curvature of plano convex lens that you have used, the value is like ninety centimeter. Okay. Okay. How will calculate? So position coincide मतलब क्या है मतलब n plus nth dark fringe का जो diameter है source one के लिए n plus nth diameter for source two that will be same coincide मतलब दोनों का जो diameter है वो क्या है same है did you get what I am saying source one जब use किया हो आपने उस time आपका nth dark fringe का जो diameter मिला है source two के लिए n plus nth का diameter Exactly match करेगा, ठीक है? So first I'll write diameter of nth dark fringe for source one. कितना हो जाएगा ये आपका two times square root of n lambda on r, okay? And diameter of n plus nth dark fringe for source two that will be how much? Two times n plus on lambda के जगह पर क्या हो जाएगा lambda two हो जाएगा into r according to given condition this should be same because their position are points uh, matching so this should be same as this so I can write from uh, the given condition I write two times n lambda on r that should be equals to two times n plus on lambda two r It means lambda one, lambda two is given. So I'll calculate uh, cancel two two here. R will be cancelled. Okay, and basically what I'll get n lambda one 
that should be equals to n plus on lambda two. Lambda two, lambda one given, right? So I can write n lambda one by lambda two. That should be equals to n plus one. Okay, from this equation. Okay, lambda one, lambda two. If you substitute this value, what will get? N lambda one is six thousand, right? Lambda two is five thousand. Equals to n plus one. So this zero will be cancelled. What I'll get? I'll get six n equals to five n plus five. It means the value of n that should be how much? Five. So what they ask? The diameter of n is dark fringe for source one. And n is what here? We observe the value of n. That is how much? That is five. So what they basically ask, they ask you to calculate the diameter of fifth dark fringe for source one, and that will be how much? That will be two times n. N is how much? Five. Lambda one is how much? Lambda one. Tell me how much is it? Lambda 5, one. Ah, uh, six thousand Armstrong. Six thousand. So I'll calculate. I'll write like six thousand into ten to the power minus ten in meter, right? Then How do we have n lambda one r? R is given. That is how much? Nine centimeters. So nine into ten to the power minus two meter. Okay. ठीक है ना? So if you calculate it, I have calculated. You can check it. It will be three point two into ten to the power minus three meter. Okay. So this is a, a few good. Problems from a new transferring experiment. Okay, is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. The ladies. Yes, sir. Now we'll discuss another part of interference. Uh, that is. Michelson interferometer, okay, and especially this topic is important for JEST and TIFR. Yeah. In your jam exam, basically, uh, mainly interference question means they used to ask from either thin film or young double slit experiment, and I think you people are comfortable with. Uh, young double slit experiment as well as thin film, right? Do you have any doubt, you people? So if you have doubt, just revise. If you have any doubt, just ask me. Okay. जैसे जैसे आपका course होता जा रहा है, you just revise it. Okay. It's very important and this time is very crucial. Okay. You have to revise also. And I'll give a few homework also. Okay. So now another part of Interference that is Michelson. Interferometer. Okay. So again, this is also part of interference, and here interference basically happens. Interference basically happens based on division of division of amplitude of light. Of light. Okay. I'll discuss what is uh, the meaning of division of amplitude of light. Okay. So earlier, if you remember, for for Newton's ring experiment, how do you observe that shape of your ring is like shape of your fringe is like a ring? Okay. Then for young double slit experiment, that shape of fringe is like a band, right? Like a band. But this in this uh, experiment, 
or in this part that fringe is no longer fixed there are there are various kind of fringe that is possible so i'll discuss these things when i'll discuss this topic okay so here that fringe pattern is no longer fixed it can be like a uh, circular and it can be like a dark whole dark it can also be like a plano convex type okay and it can also be like a bat so we'll discuss on by one so first what is the meaning of first uh, discuss that experimental setup so you have a source of light so first i'll discuss experimental setup okay so sub first you have you have a source of light okay so then you have a beam splitter then you have a beam splitter okay so beam splitter this is bs bs means what actually bs means you have a beam splitter okay and beam splitter basically what this is a glass plate and it is partially silvered partially silvered matlab kya hai yahan pe aapka silver deposited hai silver thin film okay so you have a beam splitter you have a source of light this is your beam splitter beam splitter is basically glass plate and one of the surface will be partially silvered partially silvered matlab kya hai wahan pe silver ka thin film deposited hai kyu deposited hai wo main bataunga aapko then you have another glass plate that is parallel to this beam splitter so this uh, the orientation is like parallel okay okay is it showing parallel okay okay this is your glass plate then you have a highly polished mirror highly polished mirror and this mirror is actually m2 and this mirror is fixed here this mirror is fixed okay then another mirror is there another mirror is there that is here and this is also highly polished okay this mirror is m1 this is m2 that is fixed but m1 is actually movable this mirror is basically movable okay so uh, first first what will happen you have a ray of light that will strike this beam splitter okay when it strike this beam splitter it will travel through this beam splitter now you see what is the meaning of beam splitter it will not completely pass this light it will some of the pass uh, some of the light will be passes through and some of the light will be reflected from this back surface and it will go like this and then again it will go like this okay so you have a source of light that strike this beam splitter a beam splitter means what it will split this beam it will not completely pass so first will this light will come to back surface now back self in back surface you have a silver deposited right silver thin film so some of the light will be reflected from this back surface and it will go like this and further it will go like this okay and some of the portion will go okay some of the portion will go like this and it will strike this mirror m on and highly polished these mirrors are basically highly polished highly polished ka matlab kya hai jo bhi light yahan pe incident hoga it will really completely reflect back so there will be no loss of light okay and this light will come from here it will go and it will come here from this surface so this light is reflected light will go like this it will go like this it will go like this it will strike this back surface and it will reflected in this direction and another light and the light is going here it will strike this mirror and due to highly polished this mirror what will happen this ray will reflected back and it will come it will come like this 
and it will come like this. Now, superposition of these two rays will give you pattern. So, you have a telescope here. You have a telescope here. You have a telescope here. You can look this uh, interference pattern. Okay. Now, what is the role of this glass plate? The material or composition of this glass plate should be same as the composition of this glass plate. मतलब दोनों का जो material है वो identical है. ठीक है. अब इस glass plate को क्या बोलते हैं? इसको compensator भी बोलते हैं. इस glass plate को क्या बोलते हैं? इसको compensator भी बोलते हैं. अब इसका role क्या है? Compensator का? Compensator का role ये है. इसको इसीलिए लगाया गया है ताकि देखो. यहाँ से दो दो रे कहाँ से divide हो रहा है actually? इस point से, right? तो इस point से आपका एक रे जो reflected रे है एक बार इस ग्लास ग्लास प्लेट से ट्रेवल हुआ है ठीक है फिर गया है फिर वापसी आया है दोबारा इस ग्लास ग्लास प्लेट से ट्रेवल हुआ है तो दो बार इस ग्लास ग्लास प्लेट से ट्रेवल हुआ है राइट दो बार इस ग्लास प्लेट से ट्रेवल हुआ है एंड ग्लास प्लेट का जो आपका ऑप्टिकल पाथ होता है वो डिफरेंट होता है है ना ऑप्टिकल पाथ ग्लास प्लेट का कितना होता है डिफरेंट होता है दैट इज म्यू इनटू टी अगर आपका एयर होता है तो उसके लिए कितना होता है सिर्फ टी होता है क्योंकि म्यू ऑन होता है अब ए रे के लिए आपका दो बार जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दो बार आपका ग्लास प्लेट को ट्रेवल किया है बट अगर आप यहाँ पे कोई ग्लास प्लेट नहीं रखते तो आपका जो रे होता आपका क्या होता सीधा एयर में ट्रेवल होता है ना एयर में ट्रेवल होता अब इन दोनों के बीच में जो ए वाला रे है और ए वाला रे सपोज आपका ए दिस इज रे वन एंड दिस इज रे टू इफ देर इज नो कॉम्पेंसेटर हॉट इल ये आपका एयर में ट्रेवल हो रहा है ये आपका ग्लास में ट्रेवल हो रहा है तो इनके बीच में एक ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आ जाता है ना क्योंकि देखो ये आपका दो बार टू टी टाइम्स क्या हो रहा है रे टू ग्लास में ट्रेवल हो रहा है अगर ये कॉम्पेंसेटर ना होता तो फिर क्या होता इनके लिए तो आपका एयर में ही ट्रेवल हो रहा है ना तो फिर दोनों के बीच में एक ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आ जाता उसी लिए सेम कॉम्पोजिशन का ग्लास प्लेट लगाया गया है ताकि ये जो रे ऑन है ये भी दो बार देखो ये, ये भी ट्रेवल कर रहे हैं दो बार एक बार गया है टी थिकनेस फिर वापसी आने के लिए भी टी थिकनेस ट्रेवल कर रहा है तो रे वन भी टू टी थिकनेस ट्रेवल कर रहा है ग्लास प्लेट से अब ये दोनों रे के बीच में ऑप्टिकल पाथ क्या हो गया बराबर हो गया इज इट क्लियर ए पॉइंट इसीलिए इसको कॉम्पेंसेटर बोलते हैं कॉम्पेंसेटर मतलब क्या है दोनों का ऑप्टिकल पाथ को क्या करेगा वो बैलेंस करेगा इज दिस पार्ट क्लियर क्या क्लियर है सिखा आपको क्लियर है एवरी वन ओके डिवाइडिंग एट दिस पॉइंट कुछ पार्ट आपका इधर जा रहा है कुछ आपका इधर जा रहा है तो इंटेंसिटी आपका डिवाइड हो रहा है कुछ नहीं तो अगर इंटेंसिटी डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है एम्पलीट्यूड भी डिवाइड हो रहा है है ना तो दो एम्पलीट्यूड यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड डिवाइड हो रहा है अब ये दोनों जो आपका ए रे है और ए रे है इनका जो एम्पलीट्यूड है और इनका जो सुपर है वही आपका क्या दे रहा है इंटरफ्रेंस पैटर्न दे रहा है सो बेसिकली जो रे आ रहा है उसका इंटेंसिटी डिविजन हो रहा है ना एंड इंटेंसिटी डिविजन का मतलब क्या है एम्पलीट्यूड डिवीजन है एंड वो जो दो आपका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड डिवीजन हुआ है उन्हीं का इंटरफेरेंस हो रहा है एक्चुअली उसी का इंटरफेरेंस हो रहा है एट द एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड ओके दिस इज आल्सो इंटरफेरेंस बट दिस इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बिकॉज़ एट बैक सरफेस देयर इज अ डिवीजन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट and division of intensity of light means division of amplitude and these two amplitude at the end making superposition and giving you interference pattern is it clear is it clear to all kya ye clear hai aap logo ko yes sir yes sir okay now you see agar M2 and M1. Suppose M2 and M1. You see they are perpendicular actually. One is 
along horizontal direction, another is along vertical direction. Up M2 ka jo image, ye aapka glass plate hai. Ye aapka partially silver glass plate hai. M2 ka image, this glass plate banayega is side. Agar M1 and M2 perpendicular hai, to M2 ka jo image banayega this glass plate, that will be parallel to M1. What I am saying? Again, I am repeating. So there will be formation of image of M2 by this glass plate or beam splitter. Along which direction? Along this direction. Agar M2 or M1 perpendicular hai, to M2 ka jo image banega that will be parallel to M1. So what I am saying, if M2 is perpendicular to M1, then you will see there is an image of M2 in this direction because of this glass plate. And you don't have a arrangement, you will have a M1, you will have an M1, and the image of M2, that is M dash 2, that will be parallel to that will be parallel to M1. Agar M2 perpendicular to M1 hai to. Thik hai na? Is tarah ki apka case bane ka. Thik hai? Ab M2 jay M2 dash jo hai apka fixed hai. Kyu? Kyuki M2 apka fixed hai. Thik hai? Ab suppose you have a source of light. Isko achche se samajh na. Ehi apka main concept hai. तो सपोज मान लो पहले तो ये मानो कि M1 और M2 डैश के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है सपोज आप मानो ये आपका D है ये आपका कितना है D है ठीक है और इनके बीच में क्या है थिन सॉरी इनके बीच में AR है इनके बीच में क्या है AR है तो यहां पे भी जो आपका पैटर्न मिलेगा जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा दैट इज अ पार्ट ऑफ Thin film interference because actually uh, there is a interference pattern due to the reflection of light from M2 dash and M1 dash. Okay, and in between M2 and M1, you have a AR. So this is also like a interference pattern due to thin film, due to thin film. Or you have a thin film kiska hai? AR ka hai. So suppose you have a source of light, it is striking this M2. Okay, then what will happen? Some of the part will be reflect back and some of the part will be transmitted. Okay, and it will be reflected back. Okay, suppose this angle is theta. Suppose this angle is theta. Okay, now what is your here? What is your Basically, what is your telescope? What is your telescope? So you have a so basically what is happening? You have a source of light that is striking these two mirrors. Okay. You have a, so when strike this M2 dash, some of the part will be reflected back, some of the part will be transmitted. And when it strike M on, it will reflect back. And there will be the superposition of these two reflected ray, and that will basically produce interference pattern. And I have assumed this angle that is theta. If this is theta, this will also be theta by Snell's law. Okay. Now, आपको इस तरह की लगेगा जब आप यहाँ से देखोगे ये जो ray दो ray आ रहा है आपको किस तरह की दिखेगा basically? आपको इस तरह की दिखेगा कि आपका ये जो दो ray आ रहा है basically जो दो reflected ray आ रहे हैं they are coming from two different sources. They are coming from two different sources. S1 and S2. ठीक है अब जब टेलीस्कोप से देखोगे ये जो दो रे आपको दिखेगा आपको क्या दिखेगा दे विल कम फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स अगर दो मिरर के बीच में सेपरेशन D है तो आपको क्या दिखेगा आपको दिखेगा कि दो सोर्स के बीच में आपको डिस्टेंस दिखेगा 2D. डी प्लीज कीप इन माइंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट तो एव सोर्स ऑफ लाइट it is reflecting from two mirror surface, but when you look at from the telescope, what you will see, this two ray actually coming from two different sources. And if the separation between two mirrors, that is D, the source separation between sources will be how much? Twice D. And obviously, if this angle is theta, 
एक एंगल कितना दिखेगा आपको थीटा दिखेगा सेम एंगल बिकॉज दिस इज ऑल्सो भार्टिकल एंड दिस इज पैरल सो दिस इज अगेन दिस इज ऑल्सो भार्टिकल सो दिस एंगल विल बी हम थे टाइम ओवर ओके ठीक है अब ठीक है तो आपका दो सोर्स से लाइट आ रहा है अच्छा दो सोर्स के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ओके सो यू हैव टू सोर्सेस ऑफ लाइट ओके एंड टू कैलकुलेट देर पार्ट डिफरेंस यू हैव टू मेक ए नॉर्मल दिस एंगल विल बी हाउ मच दिस विल बी नाइनटी डिग्री दिस विल बी नाइनटी डिग्री Now this is actually the part difference. This is the part difference between this ray and this ray. And this part difference will be how much? You can calculate because this is a right triangle. This is the base. This is the base. This is the perpendicular, and this is the hypotenuse. Hypotenuse is how much? Two D. So this part difference delta will be how much? Delta will be basically two D cosine of theta. Okay, two D of cosine of theta. Okay, so this is the part difference, but this is not again actual part difference because yek jo ray hai, jo ray one hai, wo basically kaha se strike, kaha se reflect ho raha hai? Is surface se reflect ho raha hai? Right? Or yeh surface kya hai basically denser medium hai? Did you get? Suppose apka yeh wala kaise? Ray one and ray two. Ray two jo hai ap sorry, ray one jo hai, wo kaha se reflect ho raha hai? Ray one. इस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है है ना और रे टू रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपको एक लामडा बाई टू को भी काउंट करना पड़ेगा तो एक्चुअल जो पार्ट डिफरेंस होगा टू डी कोसाइन थे माइनस लामडा बाई टू दैट इज द एक्चुअल पार्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू रेस एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट डिफरेंस यूल गेट डिफरेंट डिफरेंट फ्रिंजेस ओके एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट सो इफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट टूडे टूमोरो इट विल बी रियली हेल्पफुल ओके कोई डाउट है तो बताओ सर हमें वो टू डी क्यों दिखाई दे रहा है सो दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ एक्चुअली एजोमेट्रिक ऑप्टिक्स ओके एंड एज वेल एज पार्ट ऑफ कंडेंस मैटर फिजिक्स टूमोरो आई डिस्कस इट विल टेक लिटिल टाइम यू डोंट यू ऑलरेडी हैव टाइम सो टूमोरो आई डिस्कस दिस पार्ट वाई दिस इज एक्चुअली टू डी ओके थोड़ा लाउड थोड़ा जोर से बोलो समझ में नहीं आ रहा है ये Concept T I have used to ask questions, so tomorrow I'll discuss this part because this part I left. Tomorrow I have to discuss again. Okay, so whatever question you have, I think tomorrow we have to discuss. Okay. Why sir. this is two D also? Huh? Sir. Yes. Sir, वो source वाली चीज एक बार समझा समझा दीजिए मतलब एक source तो जहाँ से ray आ रही है और S one और S two क्या हैं फिर? नहीं देखो यहाँ से आपका ये आपका source एक ही है ठीक है ना? आपका सोर्स एक ही है आपका रे स्ट्राइक हो रहा है दो मिरर में नहीं तो आप जब टेलीस्कोप से देखोगे आपको देखेगा ये जो दो रे आ रहा है है ना ऐसा लगेगा कि दो डिफरेंट सोर्स से आ रहा है ये दो डिफरेंट सोर्स तो यू कैन से लाइक दिस इज लाइक वर्चुअल सोर्स है ना आप जब टेलीस्कोप से देखोगे ये दो जो रे है आपको क्या दिखेगा आपको लगेगा कि दो डिफरेंट सोर्स से आ रहा है ठीक है ऐसा लाइक वर्चुअल सोर्स ओके, सो टाइम इज़ ऑलरेडी ओवर, वी हैव टू स्टॉप इट। टुमोरो आई डिस्कस लेप्टॉप। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। गुड नाइट सर।